A polícia prende suspeito que agrediu a mulher durante um assalto em Campina Grande. Vamos ver o que o delegado disse aqui na tela, vai. Ele foi conduzido no dia 10 de janeiro aqui para a central de polícia, né, por uma, pela guarda da polícia militar, acusado realmente de praticar esse assalto de uma senhora né, que estava na calçada no dia 6 de janeiro. Infelizmente, não existia hipótese nenhuma que chancelasse a prisão dele. Só são, só são apenas três hipóteses, que no caso, em prisão em flagrante, né, em estado de flagrância, se ele foi encontrado com algum ilícito ou se tiver algum ordem judicial, uma data de prisão pendente de cumprimento. Nenhuma dessas três hipóteses, infelizmente, é, é, não foi configurada. Então, automaticamente, nós tivemos que fazer a soltura do mesmo. Mas, prontamente, representamos, diante de tudo que foi colhido, é, 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 na ocorrência, representa pela prisão preventiva do mesmo, é, tendo o juízo plantonista domingo apreciado e expedido a ordem. É, na segunda-feira, logo pela manhã, a gente é, é, realizou essa pequena operação e logramos isso na captura do mesmo é, lá em São, é, São José da Mata, é, na rua conhecida como a Rua da Bala. É, foi dado o cumprimento do mandado e também uma, uma busca domiciliar na residência do mesmo. É, ele não manifestou resistência, nada disso foi encontrado, mas agora já se encontra oficialmente preso e aguardando o seu recolhimento ao sistema prisional. Eu fui agredida sim, ele me derrubou né, e falou que se eu não entregasse o celular, ele ia me dar uma facada. Aí foi quando eu resolvi entregar o celular, mas ainda saí correndo atrás dele. Momento de desespero, de agonia. De agonia, não, a gente não pensa no, no momento, né? eu não pensei duas vezes e saí correndo atrás dele. E você contou que está residindo nessa casa há pouco tempo, hein? É, vai fazer o um mês dia 24, que eu mudei para cá. O aparelho celular também comprado recentemente? Meu aparelho é novo, vai fazer cinco meses de uso e eu pretendo recuperar ele, em nome de Jesus. Olha, eu vou dizer um negócio a tu. É, produção, você fica querendo se revoltar? Claro, aí você ao mesmo tempo dá uma freada. Porque a gente se revolta aqui quando é amanhã, produção. Esse cara tá solto, vai pegar outra mulher na outra esquina e vai fazer pior. É, infelizmente é isso. Não tem condições. Isso era pra, numa sessão, eu já disse aqui, toda vez que tivesse uma sessão na Câmara Federal, era pra pegar várias imagens do Brasil inteiro e mostrar pros congressistas, os deputados, ver o que é que acontece no país. Vocês vão assistir agora durante 10 minutos. Para vocês verem se tem como a gente mudar ou não tem. Pega imagens e coloca lá no telão, lá dentro do Congresso Nacional, para mostrar o que acontece nos quatro cantos desse país. A pobrezinha está ali na calçada, sentada. Quer dizer, nem na calçada você pode mais. Nem na calçada pode mais. Hein? Nem na calçada você pode ficar mais. Na sua calçada, da sua casa, pô. Olha pra aí, ó. Aí ele desce, vai lá e espanca a mulher. Aí vai pra prisão, aí vai pra onde de custódia, aí pergunta como é que foi na prisão. Bateram em você, você foi de livre Ajeitaram, botaram a algema, a algema cortou o seu braço? Não, cortou não. É, você tava fazendo o quê? Tava fumando. Pera aí, você fez o... Tá, como é que tá a sua garganta? Pera aí que eu vou dar um cafezinho pra você aí. Traz um cafezinho pra ele. Aí ele vai dizer, rapaz, eu tô sentindo frio. Epa, epa, epa. O advogado levanta e toma, toma meu paletó, pra não estar tá tremendo de frio. Ainda dá o paletó e ainda fica segurando ele. Né? Ah, não, não, não vou dar meu paletó a ninguém, não. Ah, pelo amor de Jesus. É brincadeira, bicho. É o país que a gente vive, meu irmão. E o povo brasileiro, quando é na hora da eleição, é tudo balançando o pau do político com a bandeira, né? É, 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 é. E tudo brigando. E ele lá, olha. E a gente aqui, ó. Só uma banana.